check the mic and make sure it sound right, boys. Oi, gente, como é que vocês estão? Conte aí pra mim nos comentários. Hoje eu quero ensinar pra vocês aqui como se faz a unha de gel e de poligel. Então, unha de gel precisa passar uma base coat, uma capa base. Então, você vai fazer ela, você vai lixar, você vai empurrar cutícula, você vai fazer tudo igual. Passar desidratador, primer e precisa em seguida passar o gel, uma base de gel. Tá? A primeira vai ser a de gel e o próximo vai ser de poligel. Vou fazer duas unhas nesse mesmo vídeo, por isso que ele é um pouquinho mais longo. Colocou para secar. Então, eu vou estar tá usando esse gel da Venalisa. Ele não é poligel, tá? Ele é mais durinho, mas ele é um gel mais, um pouco mais durinho. Então, vamos lá. Erros acontecem quando você for fazer. Não se preocupa que tudo a gente dá um jeito, tá? Então, eu vou colocar aqui minha bolinha. Eu gosto de fazer assim. Coloquei aqui minha bolinha e vou empurrando e levando para a área da cutícula. Esse pincel ele é um pouco mais molinho e você não precisa trabalhar com esse pincel se você não quiser. Você pode ser, pode ser até um pincel mais fininho, tá? Para trabalhar com o gel, pode ser até um pincel mais fino ou aquele que você se adapta melhor. Então, você vai colocar e empurrar, levando levemente para a cutícula. Não chega muito perto da cutícula porque o gel ele vai escorrer um pouquinho. Se você colocar muito próximo da cutícula, ele já vai escorrer para a pele. Ele já vai encostar na pele. Então, você tem que deixar ele um pouquinho longe, porque ele vai indo sozinho. Então, não pode deixar encostar na pele. Para levar esse, esse gel, o produto, para o comprimento, pega a pontinha do pincel e vai levando, como se fosse... Vai levando em fios. Tá? Pega a pontinha do pincel e vai levando, fazendo fiozinhos, assim, né? Não deixa encostar no molde o seu pincel, não, para não fazer buraco. Então, só vai levando, assim, bem superficialmente. Deixa só a bundinha do pincel, a pontinha do pincel, levemente encostada no produto. E vai levando fios. Vai fazendo sua teia aí. Você presta atenção, ó, eu só levo o fiozinho, tiro meu pincel de um lado para o outro. Quem tiver interesse de aprender, essa é a hora. Para quem só faz unha de acrílico, você pode fazer a estrutura de acrílico e colocar gel em cima. Você pode fazer a estrutura de acrílico e colocar poligel em cima. Então, você pode misturar, tá? Não tem que fazer a unha de acrílico inteira. Você pode colocar gel e poligel. Por isso, eu vou ensinar para vocês como trabalhar com o gel e como trabalhar com o poligel. Que é diferente da unha de acrílico, tá bom? Olha de lado, como é que fica. Se estiver faltando em algum lugar, puxa um fiozinho. Puxa um fiozinho e acerta ele bem na lateral. E sem encostar de jeito nenhum na pele. Para você não ter levantamento, tá? Para não descolar essa unha. Certinho. Caso você queira alongar mais, não precisa colocar mais gel. É só você pegar esse mesmo gel que já tá aí e... Dele, você sair puxando fios de novo. E vai levando, vai modelando sua ponta, muda o formato da ponta. Você pode deixar quadrado, você pode deixar redondo, você pode deixar do jeito que você quiser. Mas sempre fios. Se você achar que ele está muito alto em algum ponto, é só você empurrar, pegar a pontinha do pincel e passar nele. Para ir nivelando, tá? Você tira de um ponto, joga para o outro. Se tiver faltando do outro, você tira daquele e joga para esse. A intenção é nivelar ele tudo fio a fio. E vou levar para secar. Aqui ele já está seco. Então, eu vou retirar o meu molde, que eu já não preciso mais desse molde. Se você quiser deixar com molde, pode deixar. Eu tiro porque eu acho que só atrapalha. Agora, vamos para outra parte. Aqui ele já está seco, já está duro, então você pode passar, tá? Você pode encostar o pincel na unha tranquilamente. Então, eu passo na unha toda, tomando cuidado com a cutícula, sempre, tá? Então, eu estou espalhando na unha toda, uma leve camadinha por enquanto, 
tá? É só uma camadinha, só por enquanto. Peguei mais uma bolinha de gel. Olha como um tanto. E agora, essa quantidade eu vou levar de um lado para o outro também, igualmente, fios. Tá? Agora você vai nivelar a unha, você vai levar os fios de um lado para o outro. Olha como que tá de lado, olha como que tá ficando aquela bolinha que eu coloquei. Gel também precisa lixar, tá? Não pense que você vai colocar o gel aí e... De... Ah, não, ele ficou mais ou menos e não precisa nivelar com a lixa, nem não precisa sim. Se não fica feio, tem que nivelar tudo, não pode ter buraco. Não pode ter uma ondulação na unha. Nem de gel, nem de poligel, nem de nada. Tem que estar tá nivelado. Ó, aquela bolinha que eu fiz, tá vendo? Eu coloquei de lado aqui. Então, eu vou mostrar algumas, algumas outras coisas pra vocês. Coloquei aqui. Nivelei, né? Vou nivelar a parte de cima também. Precisa ficar reto, tudo no fio. Esse é o fio, né? Aqui de lado dá pra vocês verem bem esse fio que eu falo pra você que eu puxo. Certinho? Se você estiver demorando muito para trabalhar essa unha, sem preocupação. Se ele estiver caindo para os lados, não é pegar no pincel e puxar, não. Você vira o dedo. Quando você virar o dedo, ele vai voltar para o lugar certo. Só que tem uma posição para colocar o dedo, certo? Não é só virar o dedo e pronto, acabou. Você vai colocar ele aí e ele vai escorrer para outro ponto. Se ele estiver virado, você já pode... Puxar fiozinhos para nivelar os lados. Você vai nivelando as laterais para não ficar acúmulo de produto num lugar só. Feito isso, você vai virar o dedo. Virou o dedo, você vai deixar alguns segundos para ele ir nivelando de novo e vai colocar para secar. Mas agora eu vou te mostrar outra, a posição do dedo. Na direção certa, o dedo. Para não ficar acumulado. Se você deixar apontado para baixo, ele vai acumular na ponta. Não precisamos disso. Se você deixar ele em pé, ele vai escorrer para a cutícula. Então, você tem que deixar numa posição que esse acúmulo ele fica no meio da unha, tá? Entre o meio da unha e o ponto de tensão. No ápice e ponto de tensão ali. Então, quando você virar, é só você puxar um fiozinho de leve que ele já vai estar tá no ponto certo, certinho, retinho, ó. tem o um ponto de tensão, tem ápice alto, deixou alguns segundos, e aí você já pode colocar para secar, porque ele já vai ter expandido, já vai estar tá no lugar, tá? Ele vai ter escorrido para o lugar certo. Então, essa aqui é a cor, vou deixar para lixar daqui a pouco, então... Vou limpei com álcool, ele já tá sequinho, tá ótimo, eu vou deixar ele de canto aqui, que agora eu vou mostrar pra vocês o poligel. Esse é o poligel. Troquei aqui o pincel, ele é um pouco mais duro e mais curto. E esse é a ponta arredondada. Poligel, a mesma coisa, você precisa passar a base antes de colocar o produto. Vai passar a base coat, capa base e colocar para secar. Aqui, peguei o poligel. Ele é bem mais duro que o outro. E eu já vou colocar diretamente na unha aqui. E esse você precisa do líquido, tá? Poligel precisa de líquido para não... Porque ele fica grudando, tá? Então, se você passar o pincel aqui, ele fica uma, um grude. Por ser mais duro, ele fica um grude. Então, precisa de um líquido. Então, aí coloquei, ele é mais fácil de modelar porque ele escorre menos, né? É muito mais difícil de escorrer, você que tem que empurrar ele mesmo, você que vai precisar apertar. Então, aqui eu vou apertando, levando para a área da cutícula lateral e comprimento. Diferente do gel, esse aqui você não puxa fios, você tem que amassar ele mesmo, você tem que ir pressionando aí. E tem que pressionar de leve. Porque ele afunda, ele faz buraco muito fácil. Então, você tem que levar ele levezinho aí. E também 
não é um gel que você pode varrer, tá? É tudo batidinha, leve batidinha. E vou colocar para secar. Já vou tirar meu molde e vou colocar mais um pouquinho aqui de poligel. Eu vou arrancar esse aqui. Como ele é bem pigmentado, ele veio... As cores são separadas dentro do pote e não dá para ver, né? Você só vai ver na hora que você colocar na unha. Então, antes, misture. Ele fica parado aí, ó. Não sei se dá para ver. As cores estão separadas, né? Uma parte está mais transparente, a outra mais escura. Então, agora sim. Agora, eu coloquei aqui. E vou amassar ele aí. Então, use o, o, o líquido, tá? Você use o líquido, você precisa usar esse líquido. Esse líquido não é monômero, tá? Esse é outro tipo de líquido, não é o líquido para fazer acrílico. E o acrílico não pode usar esse líquido. Então, aqui eu vou amassando e levando para o comprimento. O bom é que ele não escorre. O bom desse do poligel é que ele não fica escorrendo, tá? Você que tem que levar ele mesmo. E não endurece, se você não colocar na cabine, ele não endurece. Então, você pode trabalhar ele aí, para quem está iniciando, pode trabalhar com ele, levar para um lado, levar para o outro, porque ele não vai secar, você vai mexer, 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 e ele vai ficar aí, molhado enquanto não colocar na cabine. Então, aqui, ajeitei, vou levar para secar. Pronto, usando aqui álcool, a diferença dos dois, gel, poligel, Agora aqui estou usando a minha broca de cerâmica para lixar os dois. Tá? Estou lixando de gel primeiro. Ela fica até que bem nivelada. Mas, independente disso, você precisa lixar bonitinho e deixar nivelado na lixa mesmo, tá? Então, você vai passar o esmalte depois e vai dar para ver. Então, do lado, gel, poligel, precisa ser lixado. Agora eu vou usar esse aqui, não machuca a pele, é bem tranquilo de usar. E essa broca aqui para lixar qualquer cantinho. Aqui estou usando minha lixa de inox, ela é ótima. Lixei basiquinho, limpar com álcool e passar o top coat. O top coat, a lixa, os produtos são tudo na descrição do vídeo, tá gente? Quando você passar o top coat, você pode fazer a mesma coisa que você fez com o gel. Se tiver muito grosso, você vira um pouquinho o dedo e depois desvira e coloca para secar. Aqui vou colocar para secar. E esse aqui é o resultado das duas unhas, gel e poligel. A cor A05, Tender Pink, que é o nome dessa cor. Esse é um gel de construção hard, e ele é gel. Aqui eu tenho o poligel e laranja, e os dois pincéis que eu usei para essas duas técnicas. Olha o resultado, ele fica lindo, fica natural, fica top. Acho mara. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.